Hola, Hola amigos. amigos Mais depuis le temps que ce petit van orange partage nos vies et nos aventures, il est grand temps de vous le présenter. Alors notre petit popo, c'est un Volkswagen T3 de 1984 qui est d'origine aménagée par Westphalia avec un intérieur complet et un toit relevable que l'on a acheté en 2015 déjà, ça fait un petit moment, lorsqu'on est arrivé au Québec et qu'on recherchait un véhicule avec lequel partir sur les routes nord-américaines. A la base on cherchait vraiment un Volkswagen, un combi, mais un modèle encore plus vieux, un T2. Et c'est vrai qu'au Canada et plus précisément au Québec, c'est assez compliqué de trouver un véhicule qui soit sain puisque la roue est réellement un vrai problème, notamment pour les vieux véhicules. Et à force de recherches qui n'ont pas été <rire> sans peine, donc on a pas mal galéré, et ben on n'a pas du tout trouvé notre bonheur sur un T2 qui était notre véhicule ben, coup de cœur du fait qu'on avait Toaster en France et qu'on avait entièrement euh, rénové euh, euh, tous les deux. On connaissait vraiment la mécanique et pour nous c'était un plus de partir avec un véhicule avec lequel on pouvait mettre les mains dedans au cas où. Malheureusement on n'a pas du tout trouvé notre bonheur et on s'est euh, rabattu sur cette grosse brique, <rire> les modèles T3. Et c'est vrai qu'on a trouvé Popo qui euh, lui était vraiment une base saine puisque même si on l'a acheté au Québec, il était originaire de Californie, ce qui fait qu'il n'avait absolument pas de rouille. Et ça, c'était vraiment un critère très important pour nous. Et l'intérieur était également très très propre. Donc c'était un, un plus supplémentaire. Après, étant donné qu'on l'a acheté de nuit, <rire> Faut dire qu'on l'avait pas vu entièrement comme il était, c'est-à-dire que quand on l'a acheté, en fait, bien qu'il n'ait pas roulé du tout l'hiver au Québec, euh, il était resté dehors et la peinture était assez mate. Les plastiques, du coup, avaient énormément vécu, étaient grisonnants et surtout cassants. Euh, C'est simple, la grille devant était cassée, les rétroviseurs avaient mauvaise mine. Euh, une heure après qu'on ait acheté le van, la poignée de la porte latérale nous est littéralement restée dans la main. Donc il avait besoin un peu d'amour, mais ce n'était pas des choses très graves, c'était vraiment que de l'esthétique. Présentation, <rire> présentation de l'essuie-glace <rire> manuel du combi. <rire> oh mon dieu Attention, <rire> manuel. Alors c'est un peu chiant pour conduire, hein mais c'est l'essuie-glace. Euh, la mécanique également était relativement bonne, du moins c'est ce qui était sur le papier et sur les factures. Malheureusement on a eu quelques soucis après, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors pourquoi Popo C'est pas forcément très original, surtout pour des français, puisque c'est le surnom officiel en fait des T3 en France, mais ici c'est un surnom qui est totalement inconnu au bataillon, il faut dire qu'en Amérique du Nord ben, ça l'a fait énormément rire. Donc on a gardé ce surnom qui amène tout simplement ben, à la discussion, aux échanges, aux rencontres et euh, c'est vrai que Popo ben, c'est un petit euh, entremetteur donc pour ça on l'a gardé et donc avec le temps on lui a donné pas mal d'amour c'est vrai que comme je disais il en avait besoin notamment euh, par exemple la carrosserie qui était très mate donc Eric s'est amusé à, à polisher <rire> la peinture qui est totalement d'origine à la main ça lui a pris pas mal de temps on a changé aussi ben, les grilles qui étaient euh, cassées par exemple et puis euh, en parlant de grilles, ceux qui s'y connaissent un petit peu en T3 l'auront tout de suite remarqué avec cette petite grille là il s'agit d'un moteur refroidi à eau c'est un 1 litre 9 essence un des tout premiers en fait moteur refroidi à eau puisqu'il est de 1984 mais ça on verra après puisque le moteur est à l'arrière ce qu'on aime beaucoup sur les combis c'est que c'est un véhicule qui est vraiment euh, très compact et euh, très passe partout et ce même si euh, ce n'est pas un modèle 4x4 puisque Popo n'est pas un 4x4 mais bien un deux roues motrices euh, d'ailleurs euh, la petite astuce pour le voir assez rapidement bah, c'est la petite trappe à essence qui se situe devant et pas à l'arrière comme sur les synchros mais il n'empêche que ce véhicule passe tout de même absolument partout mais une des premières choses qu'on a quand même faites pour améliorer la traction et pouvoir passer encore un peu plus partout, c'est tout simplement changer les pneus euh, qui euh, maintenant sont des all terrain Alors ce sont des all terrain qu'on a mis sur les jantes d'origine. On n'a pas du tout modifié la taille des jantes puisqu'ici on est sur du 14 pouces. Et c'est vrai qu'on a cet avantage là en Amérique du Nord de pouvoir trouver très facilement des pneus all terrain pour ces tailles de jantes. Donc on n'a pas hésité et euh, on a vu tout de suite une très grande différence sur euh, tout type de terrain, que ce soit ben, le sable, la neige, euh, la boue, euh, le gravier également. On a vraiment une meilleure accroche 
Et comme ce sont des pneus qui sont renforcés, on peut vraiment les dégonfler énormément sur tout type de terrain et ce sans risquer la crevaison. Et d'ailleurs on n'a jamais crevé donc euh, on en est vraiment très content. Et puis pour continuer sur la mécanique des trains roulants, ben avec le temps on a tout refait, <rire> il y en avait vraiment bien besoin. On a fait les freins, on a fait les rotules, les roulements, enfin les cylindres blocs, vraiment tout 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 tout. Et c'est vrai que par exemple ben les cylindres blocs quand on a acheté le van ils étaient vraiment morts. Donc on les a changés tout de suite, on a mis des cylindres blocs en caoutchouc qui n'ont pas duré très longtemps non plus puisqu'au bout de trois ans ils étaient totalement craqués. Donc on s'est finalement décidé à les changer pour des cylindres blocs en polyuréthane, des Powerflex. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu la différence et donc ça je pense que c'était vraiment une très bonne idée, notamment sur le temps. Et puis quand on a changé les cylindres blocs pour des cylindres blocs en polyuréthane, on a également changé les suspensions pour des suspensions Fox euh, qui sont vraiment une exclusivité euh, Goesti aux USA. Alors ceux qui connaissent euh, la marque Fox savent euh, que c'est une marque vraiment euh, off-road qui est pensée pour euh, tout type de terrain. Et c'est vrai que l'avantage de celle-ci, c'est qu'elles offrent vraiment une meilleure tenue de route ben, sur la route, mais aussi plus de confort en off-road. Et comme elles sont renforcées, euh, ça limite aussi euh, les risques de casse et d'usure prématurée. Et euh, le petit plus, c'est que le jour où elles arrivent en fin de vie, ce qui n'est pas pour tout de suite, <rire> c'est qu'on n'a pas besoin de les jeter en fait et d'en racheter d'autres. On peut les renvoyer chez Fox, qui va les reconditionner, qui va changer l'huile, les valves, et nous les renvoyer, et donc on pourra les réinstaller, et puis elles auront une deuxième vie. Alors quand on a changé les suspensions, on a quand même fait les choses bien, on a aussi changé les ressorts pour des ressorts rehaussés. Alors ça ne rehausse pas énormément le van, puisqu'on est quand même assez lourd. En charge pleine, on est à 2,5 tonnes, c'est-à-dire avec tous les réservoirs pleins, les différents accessoires, et nous dedans. Mais quand même, mine de rien, avec ces ressorts-là, et puis aussi le fait d'avoir changé les pneus pour des halls terrain, on a une garde au sol qui est à peine un peu plus haute, on a gagné quelques centimètres par rapport à l'origine. Même si les combis sont assez hauts, euh, c'est vrai qu'on a gagné ces quelques centimètres-là, qui fait que maintenant, on est un peu plus passe-partout encore. Et donc dans ce souci de toujours pouvoir aller plus loin, et ce même avec un deux roues motrice, on a fait une petite modification au niveau de la boîte de vitesse. Puisque lorsque nous étions en Alaska, on a commencé justement à avoir un bruit au niveau de la boîte qui était assez inquiétant. Et donc on a dû entièrement la refaire, même si en réalité c'était la troisième fois et pas la première fois. Mais bon, en disant que les deux premières fois, le job avait été mal fait. Mais pour cette fois-là, on est allé voir un grand spécialiste en boîte de vitesse Volkswagen aux états unis plus précisément en Oregon, à qui on a demandé d'installer, en plus de réparer donc la boîte, un différentiel Pelokin. Et donc le différentiel que l'on a installé sur Popo est un différentiel autobloquant qui, pour simplifier, lorsqu'une roue motrice patine dans la neige, la boue ou le sable, s'enclenche automatiquement et permet aux deux roues motrices de continuer à tourner en même temps et donc garder toute la traction. Si on fait le tour du van, du côté conducteur, on a toutes les trappes liées à l'aménagement du van avec cette première qui est en fait la trappe de remplissage de la cuve d'eau qui fait 55 litres. Au milieu, c'est pour se brancher à l'électricité. Donc par exemple, si on est au camping, se brancher directement avec la prise. Ça nous est rarement arrivé puisqu'on va rarement au camping. On a dû l'utiliser surtout au Guatemala, au Mexique, une fois ou deux. Je me rappelle qu'une fois au Mexique, on a dû attendre le réservoir d'essence qui était totalement bouché, donc on en a pris un nouveau qui a pris une semaine à arriver. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on était dans un petit camping et c'était bien pratique de pouvoir être branché. Euh, Celle-ci, c'est pour pouvoir se brancher en direct à l'eau aussi. Mais pareil, on n'a vraiment jamais, jamais, jamais utilisé. Donc on compte la changer pour une autre trappe, une trappe avec prise solaire qui nous permettra en fait de brancher directement notre panneau solaire souple afin d'avoir un, un supplément d'électricité. Et puis toujours de ce côté-ci, mais sous le van, on a le réservoir de propane qui est l'équivalent d'un réservoir de GPL en Europe. Il fait une contenance de 12 litres et avec au début, puisqu'on s'en sert vraiment pour toute la partie cuisine, on tenait environ deux semaines avec les plaques de cuisson et le frigo Trimix. Et depuis qu'on a changé le frigo Trimix et qu'on utilise vraiment le propane que pour les plaques de cuisson, il nous dure à peu près 6 mois, donc c'est vraiment une grosse grosse différence et surtout beaucoup plus d'autonomie. Alors ça peut surprendre d'avoir le réservoir sous le châssis, euh, on peut croire qu'il dépasse mais pas du tout, il est vraiment à fleurs et c'est vraiment juste la plaque de protection qui dépasse légèrement et c'est vrai que quel que soit les terrains on n'a vraiment jamais tapé donc c'est vraiment très sécure là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, L'avantage aussi c'est qu'on peut le recharger directement donc très facilement, il n'y a pas de problème en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, on n'a jamais eu de problème pour le recharger. Et donc on parlait du frigo, euh, ça c'est l'ancienne ventilation des gaz brûlés de l'ancien frigo Trimix qu'on a condamné euh, du coup puisqu'on n'en a plus l'utilité. Bon je crois qu'on a fini avec ce côté donc on va passer derrière. 
Et donc oui, on est bien plaqué Québec, puisqu'on a acheté Popo au Québec, donc on est plaqué là-bas. Et puis pour ceux qui ne savaient pas, derrière la plaque d'immatriculation se cache une petite trappe que je galère toujours un peu à ouvrir. <rire> Où se cache en fait ben, tout ce qui est liquide, l'eau et l'huile, afin qu'on puisse faire le niveau facilement, puisque les moteurs sont bien à l'arrière, comme vous le disiez, sur les combis. Et on y accède en ouvrant le coffre, en retirant une plaque. Donc c'est vrai que Volkswagen a assez bien pensé les choses pour qu'on puisse rapidement checker les niveaux. Juste on ouvre la petite trappe et on peut vérifier ça. Alors à l'arrière, ce qu'on ne peut absolument pas louper, c'est ce gros bébé <rire> qui est un support de route secours qu'on a rajouté tout simplement parce que quand on a changé euh, ben, nos pneus pour des pneus all terrain, euh, la route secours en fait ne passait plus dans son emplacement d'origine, ce qui fait qu'on n'avait pas une vraie route secours, c'est-à-dire une roue identique au reste. Euh, donc on a été obligé en fait de rajouter un, un support de route secours. Quand je dis obligé, euh, Eric était plutôt content. <rire> Donc c'était pas non plus une grosse galère, ou bien au contraire. On a choisi ce modèle en fait, c'est un Rocky Mountain Westie qui vient se fixer directement sur la caisse. Mais il existe d'autres systèmes de support de route secours qui s'installent par exemple sur les pare-chocs, mais pour ça il faut changer les pare-chocs. Et nous c'est vrai qu'on ne voulait absolument pas les changer parce qu'on aime beaucoup nos pare-chocs chromés. <rire> D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que Popo est un modèle de luxe. Euh, comme il y en avait beaucoup aux états unis c'était une option en Europe donc d'avoir les pare-chocs chromés et les entourages de fenêtres chromés. Mais ici, ça se faisait énormément en fait euh, un peu de série on va dire puisque c'est vrai que les américains aiment beaucoup le chrome et euh, c'est vrai que cette petite touche chromée ben, va si bien au popo qu'on ne voulait absolument pas la changer mais revenons à notre support de roue donc euh, en fait on a installé donc la roue de secours euh, on a également rajouté des supports en fait qui nous ont permis d'installer le high lift qui a un espèce de gros cric euh, qui permet donc de lever le véhicule très haut et puis là aussi une double fonction puisqu'on peut s'en servir comme treuil selon les situations et puis on a rajouté cette barre qui est une option sur laquelle on a fixé un support universel qui nous a permis d'installer ce petit support à jerrycan afin d'avoir 10 litres supplémentaires d'essence. Bien sûr tout ce système s'ouvre, hein il reste pas fixe afin qu'on puisse avoir encore accès au coffre et au moteur. D'ailleurs en parlant de moteur on n'arrête pas d'en parler depuis le début donc on va peut-être y jeter un coup d'œil. Donc forcément, sur les modèles Vestalia, il y a un petit peu de manutention pour pouvoir accéder au moteur. Il faut retirer le lit pour pouvoir enlever la trappe et accéder à la bête. Et puis ça, bah, c'est ce à quoi ressemble un moteur après plusieurs semaines de piste. Légèrement poussiéreux. Alors comme je disais, c'est un 1,9 litre essence. Il fait 83 chevaux. Attention, avec ça, il dépote <rire> Non, plus sérieusement, c'est un modèle DH aussi, donc c'est un modèle spécifique au marché nord-américain, c'est-à-dire qu'il était équipé d'un catalyseur, et c'est vrai que pour l'époque, c'était assez incroyable. Alors, c'est le moteur d'origine, il a 575 000 km, autant dire que tous ceux qui me disent que ce n'est pas fiable, voilà, voilà, hein, ok, il est poussiéreux, il a pas l'air comme ça, mais en fait, il est au top de sa forme. On l'avait juste à l'hiver 2018-2019, lorsque nous étions au Québec démontés, par prévention afin de changer les culasses, refaire la segmentation et bien sûr changer les joints. Euh, C'était un petit job qui avait bien occupé Eric pendant l'hiver, mais il roule nickel, il va bien. Euh, voilà, vous pouvez prendre des nouvelles, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Son 06, c'est le. <rire> Je sais plus quoi dire. D'ailleurs, ce qui est bien avec ce genre de moteur, c'est qu'il y a très peu d'électronique, ce qui fait qu'avec les pièces de rechange qu'on a avec nous, on peut ben, se débrouiller tout seul sur la route et d'ailleurs, on n'a jamais été remorqué euh, en 7 ans. Donc, euh... c'est du solide <rire> Et puis le support nous sert aussi un peu d'échelle pour accéder à la galerie de toit. Il faut juste lever la jambe très haut quand on est petite, c'est pas évident <rire> Donc la galerie qu'on a installée, c'est une galerie front runner euh, qu'on a choisie pour différentes raisons. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu installer un nouvel équipement sur le van, ça a été source de grandes, grandes discussions puisqu'on voulait que ça soit euh, bah, le moins invasif possible pour le van et puis surtout avoir quelque chose qui soit... Euh, 
assez léger euh, qui puisse être modulable. Et c'est vrai que la galerie Front Runner, elle est en aluminium. Elle est vraiment très fine et très légère par rapport à d'autres systèmes. Donc ça, on aime beaucoup. Et surtout, tout ce qu'on peut installer dessus peut être amené à bouger, à évoluer, à être fixé différemment, à mettre d'autres équipements. Donc rien n'est figé sur cet équipement-là. Et ça, on aime beaucoup parce qu'au fil des années, on a compris que nos besoins et nos envies évoluaient énormément. Donc tout ça peut changer aussi en même temps. Et petit détail qui a son importance, étant donné que l'on n'a pas de gouttière sur le toit en fibre pour fixer la galerie, on a installé des fausses gouttières pour fixer la galerie dessus. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'en fait, elle repose, elle, sur bah, la vraie gouttière du van, ce qui fait que quand le toit est fermé, tout le poids de la galerie repose uniquement sur le van et pas sur le toit. Comme on pince à les différents accessoires sur la galerie, on a fixé une lampe extérieure qui est très pratique notamment ben, lorsqu'on fait des manœuvres la nuit, euh, par exemple la marche arrière, étant donné que les feux arrière du van ne sont pas très puissants, c'est assez pratique. Là on voit un peu des câbles qui partent. C'est l'antenne Sibi qui a l'avantage d'être rabattable, c'est-à-dire que lorsque l'on ne s'en sert pas, on peut la rabattre, elle n'est pas obligée d'être en position haute et donc il n'y a aucun risque à ce qu'elle s'accroche à une branche ou autre. On l'avait installée aussi pour l'Alaska, enfin plus précisément le Yukon et l'Alaska où on a fait deux routes de l'extrême avec beaucoup de camions donc c'est vrai que c'est assez pratique pour se signaler et aussi tout simplement ben, lorsque l'on voyage à plusieurs et que ben, nos compagnons d'aventure ont également une CB euh, c'est quand même plus pratique qu'un Tokiwoki qui est assez limité en distance donc on s'en est servi quelques fois et c'est plutôt pas mal et donc pour tout ce qui est câble ben, du panneau solaire ou encore de la CB afin vraiment d'être le moins invasif possible sur le van et d'éviter les trous ce que je déteste <rire> On a fait passer tout ça par la grille de ventilation du moteur du van. Donc ça nous a évité de percer le toit en fibre et de mettre un passe câble. Et donc ça fonctionne très bien comme ça. Et l'eau au vent, finalement, c'est un accessoire qu'on a installé assez rapidement, contrairement aux autres. On a choisi d'installer le F35 Pro de chez Fiamma. Euh, tout simplement puisque, contrairement au F45, il est euh, plus léger, de 10 kg environ. Et c'est vrai que c'est une différence de poids qui s'explique ben, notamment par le fait que ce modèle-là est totalement manuel, il n'y a pas de manivelle contrairement au F45, il y a tout un mécanisme qui fait qu'il est plus lourd. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le poids c'est quelque chose d'important pour nous, surtout qu'il est fixé sur la gouttière du van. Et c'est vrai qu'avec le type de route que l'on peut prendre, c'est-à-dire des pistes avec beaucoup de tonnes ondulées, on voulait éviter d'avoir trop de poids là-dessus. Là, il est fixé avec des pattes de fixation prévues en fait pour les T3, qui viennent prendre tout simplement dans la lèvre en sandwich, donc il ne bouge vraiment pas et c'est vrai que c'est un accessoire dont on se sert souvent bah, aussi bien pour le soleil que la pluie donc ça crée vraiment une pièce supplémentaire pour bah, l'habitabilité du van et c'est vraiment très pratique et donc toujours là-haut dans le porte bagages on a installé une autre boîte à fusil pour toujours plus de rangement Tout ce qui est sur le toit est sécurisé, que ce soit avec des cadenas ou des sangles à clé. Et donc dans cette boîte, il y a tout ce qui est petites pièces de rechange et outillage, comme les bougies, bobines, tête d'allumeur ou encore la pompe à essence. Bref, des choses qui sont susceptibles d'être changées rapidement. Mais c'est pas tout, parce qu'on a d'autres pièces de rechange, mais celles-là, elles sont ailleurs et beaucoup plus volumineuses. Donc ça se passe en dessous. Tout à l'heure, je disais qu'en changeant euh, les pneus, on ne pouvait plus mettre la roue de secours à son emplacement d'origine qui se situe juste ici. Mais ça se fait quand même une sacrée euh, place et un sacré volume de rangement qu'on a voulu optimiser. Donc on y a mis vraiment toutes les pièces de rechange les plus importantes, les plus lourdes et dont on ne se sert pas tous les jours, comme les noix de cardan, un embrayage, une pompe à eau, enfin bref, on a mis tout ça ici afin d'avoir vraiment le centre de gravité le plus bas possible puisque ce sont des pièces assez lourdes et pour euh, ranger tout ça, on a tout simplement utilisé un de ces bidons bleus qu'on utilise souvent et que l'on voit souvent dans les champs pour mettre de l'eau ou transporter autre chose que l'on a tout simplement coupé pour avoir vraiment la bonne hauteur puisque le diamètre fait exactement le diamètre du support de la roue de secours donc c'était parfait on a récupéré le couvercle et rajouté un joint afin que ça soit vraiment étanche et donc on a cette boîte qui rentre parfaitement à cet emplacement et qui nous permet donc de conserver ben, toutes ces pièces qui peuvent être bien pratiques quand on est au milieu de nulle part et de pouvoir réparer Popo tout seul. Bon je crois que l'on a fait pas mal le tour pour l'extérieur, maintenant on va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Pour ceux qui se posaient la question de comment ouvrir le toit avec tout ce poids dessus, on a installé tout simplement deux vérins d'assistance. Du coup, quand on lave le toit, pour nous, c'est comme s'il n'y avait rien dessus. C'est vraiment super facile. 
Allez, il est temps de montrer l'intérieur. Et on commence par le poste de pilotage, parce que oui, Popo ne se conduit pas, il se pilote. Alors il a 357 000 miles au compteur, on parle en miles, oui, puisque comme on disait, c'est un modèle américain. Euh, malgré tout, on a quand même la vitesse qui est en miles et en kilomètres heure, ça c'est pas mal. Ils avaient fait ça parce qu'en en fait, bah, au Canada, on est en kilomètres heure, et aux états unis on est en miles, au Mexique aussi, on est en kilomètres heure. Du coup, ça permet d'avoir les deux sur le compteur. Euh, après c'est quand même un modèle qui est assez euh, simple, hein, de 1984, il n'y avait pas beaucoup euh, d'options, on n'a pas la direction assistée, on n'a pas la clim, ce qui n'est pas plus mal au final parce que bah, moins il y a d'options, moins il y a de soucis potentiels. Bon, après rien de spécial hein, au niveau du tableau de bord, ça reste du basique, on a euh, la, la ventilation à l'arrière mais on verra qu'on l'a enlevé, euh, et puis la ventilation à l'avant, l'autoradio bah, qu'on a changé. Euh, et puis ici, bah, prise allume cigare et euh, ici, une, notre prise, c'est une prise européenne, ils appellent ça. Alors c'est une prise 12 volts aussi, c'est juste une prise allume cigare qui a un, un format un peu différent. On a quand même quelques accessoires qui se branchent dessus, mais euh, c'est assez rare. Euh, et puis au-dessus, bah, on a euh, ceci, ça, ça a été installé par euh, l'ancien propriétaire. Euh, au final, c'est pas mal parce que ça nous permet bah, de poser un peu du, du petit matériel quand on conduit et d'éviter qu'il qu valse à droite, à gauche. Euh, et puis, bah, les, alors, les plantes. Grande question, les plantes. Euh, <rire> non, ce ne sont pas des vraies plantes. On a eu euh, pendant longtemps des vraies plantes, mais euh, soyons honnêtes, euh, en vanne, euh, en fonction des saisons, ça ne tient pas. Mais bon, on avait ces volets petits pots en plastique recyclé qui avaient été faits par le frère de Johanna. Du coup, bah, voilà, on a trouvé hein, cette petite solution-là pour avoir un peu de verdure à l'intérieur du van. Au niveau des instruments, ben on a rajouté ce petit accessoire là. Euh, alors en fait, quand on a acheté le van, un des anciens proprios avait installé une boussole ici. Bon, L'intérêt de la boussole, euh, voilà. <rire> euh, du coup, ben on avait deux petits trous et on a modifié un support de téléphone pour pouvoir euh, ben, clipper tout simplement un téléphone ici. Ça nous permet ben, de nous en servir euh, comme GPS. Alors on a un autre GPS aussi à part, mais euh, bah, parfois le téléphone c'est quand même bien pratique et ça nous laisse quand même euh, la visibilité sur tout le reste des instruments. Ah, et puis petit détail, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas euh, l'anti-brouillard à l'arrière, puisqu'en fait c'était pas obligatoire au Canada, aux États-Unis, donc on n'a pas le bouton. Et par contre, de l'autre côté, euh, ça c'est marrant aussi, il y a un voyant pour euh, pas oublier de mettre sa ceinture et ça sonne aussi euh, quand on démarre. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que euh, bah, quand on oublie de les phares, on a fait un câblage. Pour que ça sonne, ça utilise le même buzzer. L'origine c'est pas comme ça, mais euh, au moins du coup maintenant on n'oublie plus les phares et on risque pas de tomber en panne de batterie. Puis, bah, pour continuer sur les petits accessoires en plus, on a rajouté cette petite pochette qui est montée en fait. Donc il euh, n'y a pas de trou à percer ni rien. Euh, on y met notamment bah, nos téléphones ou euh, bah, les lunettes de soleil aussi quand on conduit. Et à côté bien sûr bah, on a la boîte à gants. Alors dans la boîte à gants on a fait des petites modifs aussi. Euh, notamment ici on a rajouté bah, deux prises euh, USB euh, ça nous permet bah, de charger les téléphones bien sûr euh, charger aussi les batteries d'appareils photo et euh, on a surtout rajouté un organiseur alors c'est des amis américains qui font ça euh, c'est toujours l'anarchie hein, dans une boîte à gants je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là ça permet vraiment d'organiser les choses donc du coup bah, on a un peu euh, tout ce qui est lunettes de soleil d'un côté euh, les toki euh, les petits, euh, petits accessoires les chargeurs donc pour les batteries euh, d'appareils photo et puis bah, les, les câbles pour le téléphone alors ça nous permet en plus de pouvoir nous brancher là directement et de fermer la boîte à gants malgré tout donc euh, ça c'est plutôt pratique et puis bah, même quand on part faire des courses ou quoi on peut brancher nos téléphones les mettre à l'intérieur et, euh, et fermer la boîte à gants et ça reste clean il n'y a rien qui traîne alors, rien n'est visible depuis l'extérieur. Au milieu, entre les deux sièges, on a rajouté cette petite boîte. Euh, je pense que c'est le meilleur accessoire qu'on ait ajouté sur le van. Alors en fait, bah, c'est une boîte en métal qui est euh, sécurisée. C'est un ami américain qui fait ça euh, sur mesure pour les, les Volkswagen T3. Euh, le gros avantage, euh, en plus d'être parfaitement intégré, c'est qu'il n'y a pas de besoin euh, de faire de trous pour pouvoir la fixer. Il a utilisé les fixations, les ceintures euh, d'origine pour pouvoir euh, la, la fixer. Donc elle ne bouge vraiment pas. Et puis ben, on peut mettre nos gourdes, euh, des petites choses ici, euh, nos cartes. Et on a cette boîte donc, euh, qui est sécurisée par un cadenas à code où euh, ben, à l'intérieur on peut mettre euh, 
les choses qu'on veut un peu mettre en sécurité quand on va faire 2-3 courses parce que sinon le reste du temps on a toujours ces choses là avec nous et puis ce qui est bien bah, c'est que c'est vraiment très 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 solide puisque bah, quand on passe de l'avant à l'arrière on peut marcher dessus sans problème euh, je crois que lui quand il avait fait ses premiers prototypes il avait même fait monter son T3 synchro dessus donc euh, c'est dire que c'est du costaud en tout cas euh, c'est vraiment une chose dont on ne saurait se passer maintenant bon, on va passer derrière mais si oui quand même juste avant euh, les petites boules en bois là qu'on a sur les sièges euh, pareil bah, quand on a acheté le van elles y étaient on s'était dit que c'était la première chose qu'on allait enlever et euh, finalement on les a laissées parce que la mousse des sièges est tellement abîmée qu'on sent vraiment l'armature avec les boules en bois euh, on le sent un peu moins euh, donc du coup bah, je pense qu'on va les laisser en tout cas euh, le temps qu'on refasse les mousses des sièges et puis euh, bah, c'était pas mal aussi quand on était au Mexique en Amérique centrale il faisait tellement chaud bah, ça nous évitait de nous sentir tout collant sur les sièges bref en tout cas pour l'instant elle reste là alors à l'arrière pour la partie aménagée ben, c'est comme un petit studio finalement euh, on a ben, la partie cuisine la partie euh, salon ou chambre on va dire la partie euh, salle à manger avec la table qui vient ici et puis euh, pas mal de rangements euh, alors ben, comme c'est un modèle Westphalia tout était euh, Déjà là, tout était aménagé. Euh, nous, on n'a pas fait énormément de modifications. Il y a deux, trois petites choses qu'on a améliorées au fil du temps et qu'on a changé. Euh, bah, par exemple, le, le sol. Euh, C'est vrai que le sol d'origine, bah, c'était une moquette. Alors quand on était parti au Mexique en Amérique centrale, on avait rajouté un, un lino par-dessus pour garder la moquette d'origine en dessous parce que c'était plus facile à nettoyer pour le sable, etc. Et puis euh, bah, pour la petite histoire, euh, on l'avait stocké euh, un hiver au Canada quand on avait fait l'hiver dans la Airstream. Et quand on a récupéré le van, malgré le fait qu'on avait bien vidangé tout le circuit d'eau, etc., euh, il y avait euh, une petite pièce en plastique qui avait lâché. Et euh, bah, sur la route, on a commencé à utiliser l'eau. Joanna me disait bizarrement, l'eau monte pas, elle n'arrive pas au robinet. Ça a mis un peu de temps à arriver. En fait, euh, on s'est rendu compte 200 km plus loin en arrivant chez nos amis américains. Que, euh, bah, en ouvrant la porte il y avait euh, toute l'eau qui était passée sous le plancher donc on avait dû tout démonter euh, tout sécher et tout refaire et, euh, et on avait dû aussi bah, changer euh, la moquette et le lino du coup bah, maintenant on a mis euh, un stratifié on va commencer avec le bloc cuisine alors quand on ouvre le capot on a sur la gauche bah, deux feux euh, deux plaques de cuisson qui sont donc au gaz à côté on a un petit évier avec un robinet alors celui-là on l'a changé c'est pas le robinet qui est d'origine c'est un robinet qui est réglable maintenant en débit celui d'origine n'était pas réglable et puis il commençait à faire un peu des ciels et ici cette plaque de protection là elle sert aussi pour faire la vaisselle tout simplement pour faire sécher toute la vaisselle ce qui est pas mal c'est que du coup il y a toute l'eau qui vient s'évacuer via un petit trou directement dans l'évier donc ça c'est vraiment plutôt bien pensé et puis en dessous ici bah, cette grande porte c'est le frigo euh, alors ce qu'on disait euh, tout à l'heure c'est que bah, on a changé de frigo trimix d'origine pour un frigo à compression euh, celui là il fait 49 litres donc on a gagné un peu de volume le fait de plus avoir le système au gaz ça permet de retrouver du volume à l'intérieur du frigo alors ça consomme vraiment pas grand chose hein. euh, avec la batterie qu'on a et le panneau solaire on peut tenir plusieurs jours facilement on n'a pas de souci là dessus et petit challenge supplémentaire qu'on s'est donné c'était d'intégrer totalement le nouveau frigo dans le meuble Westphalia tout en conservant la façade euh, du frigo d'origine euh, c'est ce qu'on a réussi à faire alors ça n'a pas été une mince affaire justement c'est vrai que les portes de frigo modernes euh, elles sont quand même assez massives et puis bah, c'est pas intégré du tout dans le, le style dans le look euh, des meubles Westphalia d'origine donc euh, là bah, on a réussi en tout cas à l'intégrer et euh, à côté bah, là c'est un petit tiroir euh, je dis toujours petit parce que tout est petit dans le... <rire> là on a bah, tout ce qui est euh, ustensiles de cuisine et les couverts et euh, en dessous bah, euh, là on a la popote on a une petite réserve d'eau aussi euh, en plus euh, tout ce qui est assiette, euh, mug, euh, etc, euh, planche à découper, bref, tout ce qui nous sert vraiment pour la cuisine est stocké ici. Et puis là au dessus, bah, le petit panneau de contrôle qu'on a, ça nous permet de contrôler le niveau de la batterie auxiliaire et, euh, et le niveau d'eau. Bah, là d'ailleurs on voit qu'on est dans l'orange, donc il va pas falloir qu'on tarde à recharger. Et puis bah, pour la batterie auxiliaire, on en parlera un peu tout à l'heure. Passons maintenant à l'espace salon, salle à manger, n'est-ce pas euh, alors ben, la table on la sort tout simplement comme ceci euh, cette table c'est la table où on fait 
tout, c'est-à-dire qu'on travaille ici, on prépare à manger ici, on mange ici. Euh, alors on a une table aussi euh, à l'avant euh, qu'on peut mettre entre les deux sièges, on s'en sert très très rarement, donc euh, celle-là c'est vraiment la table principale, euh, là où tout se passe. Et puis ben, quand on la sort, on a accès à deux espaces de rangement qui sont liés à la cuisine aussi. Euh, dans le premier, on a tout ce qui est aliments euh, secs, donc euh, conserves, etc. Euh, c'est assez grand hein, quand même parce qu'on arrive à, à tenir euh, deux semaines entre ce qu'on a dans le frigo et ce qu'on a ici. Et puis euh, la trappe à côté, là c'est plus euh, tout ce qui est lié au petit déjeuner. On a aussi euh, notre four Omnia et de quoi faire des gâteaux. Alors cet espace là, il est un tout petit peu plus petit que lui, il est moins profond. Parce qu'en fait en dessous, euh, c'est là que se trouve la réserve d'eau de, de 55 litres. Et pour les fruits, ben, Johanna a fabriqué ce petit panier suspendu. Du coup ça permet que les fruits restent à l'air. Et euh, quand on en a beaucoup, ben, on en met aussi dans le, le petit filet qui est derrière. Et pour finir avec ce bloc, ben, on a aussi un petit espace de rangement euh, ici juste en dessous. C'est là qu'on stocke euh, le linge sale et puis euh, ben, tout ce qui est produit ménager aussi. Et au dessus de tout ça, ben, on a une grande étagère qui fait vraiment toute la longueur. Euh, dans laquelle on stocke pas mal de petites choses et euh, on a aussi rajouté des petits paniers alors à l'époque on avait trouvé que ça mais c'est plutôt pas mal au final c'est des petits paniers à 1 dollar qui sont accrochés avec un petit S tout simplement euh, dans lequel ben, on stocke tout ce qui est euh, épices euh, euh, tout ce qui est facile d'accès finalement pour euh, cuisiner et puis on a aussi euh, toutes nos lampes etc donc c'est vraiment toutes les petites choses euh, où on a juste besoin de tendre la main pour les prendre pas besoin d'ouvrir un placard ni quoi que ce soit pour continuer avec l'arrangement, bah ici on a la penderie d'origine, c'est une penderie en fait. Mais euh, nous on a changé ça, on a rajouté des étagères parce que la penderie on trouvait ça pas très pratique. Alors bah, à l'intérieur du coup on stocke pas mal de choses. Euh, ici notamment on a toutes les affaires d'hiver qui sont euh, en dessous ou d'été en fonction des saisons. qui sont compressées dans des sacs euh, compressibles. Euh, au dessus c'est un peu tout ce qui est euh, bibliothèque, euh, on stocke aussi un peu du, du petit matériel et puis en haut on a euh, tout ce qui est euh, pharmacie, euh, produits de, de, de toilettes etc. Euh, donc on met quand même pas mal de choses hein, parce que euh, le placard il arrive quasiment jusqu'ici, il est vraiment très profond. Et puis au passage bah, certains l'auront remarqué, euh, on a des ceintures 3 points à l'arrière. Alors en fait bah, c'est pas d'origine, c'est un des anciens propriétaires qui l'avait rajouté parce qu'il avait des enfants. Et euh, en fait c'est euh, GoSty, un, un spécialiste qui est ici aux états unis qui vend un kit qui permet de mettre bah, des ceintures 3 points à l'arrière. Et ce placard là, bah, c'est là où je mets tous mes vêtements. Euh, donc bah, à l'intérieur pour organiser les choses, on utilise beaucoup ces petits sacs de rangement, c'est des petits sacs de, de voyage. Euh, on a différentes tailles en fonction de ce qu'on a besoin de mettre dedans. Ça nous permet de sortir très facilement euh, les choses dont on a besoin. Et euh, le placard de Johanna, bah, lui, c'est celui qui est tout au fond là-bas. Donc euh, bah, pour y accéder, c'est soit par l'extérieur, euh, soit par l'intérieur bien sûr, mais il euh, faut un peu se contorsionner. Donc euh, je suis plutôt content d'avoir pris celui-là. Par contre, elle, elle a quand même un tout petit peu plus de place que moi. Et puis tout au fond, là derrière, on a une autre étagère. Euh, alors celle-là, elle est plutôt accessible par l'extérieur, surtout vu ce qu'on y met. Euh, on y stocke notamment des grandes moustiquaires pour le hayon et la porte latérale euh, qui couvrent vraiment toute la surface quand on ouvre les portes. Alors on a aussi des petites moustiquaires intégrées aux fenêtres euh, coulissantes. Euh, mais ces deux grandes là, quand on les installe, ça nous permet vraiment d'ouvrir totalement les portes et d'être sûr que les moustiques ne rentrent pas. Ça nous avait beaucoup beaucoup servi en Alaska parce qu'en été, il y a des tonnes et des tonnes de moustiques. C'est assez horrible pour ça. Mais euh, voilà, on y stocke aussi, euh, on a un hamac, on a notre euh, petit compresseur. Puis je crois qu'on a une sangle de remorquage, mais on s'en est jamais servi. Et on continue avec l'espace salon-chambre, puisque bah, la banquette sur laquelle je suis assis, c'est une banquette clic-clac, euh, qui fait aussi office de lit, mais aussi de rangement, puisque en dessous, on a un grand espace où on stocke pas mal de choses. Euh, notamment bah, nos sacs à dos pour randonner à la journée. On a aussi bah, nos chaussures de randonnée. Euh, bref, pas mal de, petites, de petits matériels et euh, aussi d'origine c'est ici que se trouve le chauffage arrière dont je parlais tout à l'heure alors en fait ce bloc de chauffage on l'a enlevé parce qu'il prend beaucoup de place et surtout c'est un chauffage euh, qui ne marche que quand le moteur est en route c'est pas un chauffage stationnaire donc on l'a enlevé et puis à la place on a mis un chauffage euh, Vebasto maintenant qui du coup lui par contre a un chauffage stationnaire qui est branché sur le réservoir d'essence 
et qui nous permet d'avoir donc du chauffage n'importe quand, même à l'arrêt. On a quand même gardé la grille de ventilation d'origine, euh, du coup on l'a intégré vraiment pour pas qu'il se voit. Et euh, ben, on en est plutôt content, on l'a pas eu euh, tout de suite, on en avait d'abord euh, rajouté un au bout d'un an et demi je crois. Euh, qui n'était pas un chauffage Webasto, qui était un chauffage vraiment bas de gamme et euh, il n'a pas tenu très longtemps et donc là bah, récemment quand on est euh, revenu ici on a installé euh, ce Webasto là et on en est plutôt content c'est vrai que c'est un petit luxe mais au final quand on est à l'année quand même dans son van bah, forcément en hiver on peut avoir des températures négatives voire même très négatives on a déjà eu du moins 15, moins 18 euh, donc même si on ne laisse pas tourner toute la nuit c'est quand même plutôt agréable euh, notamment pour travailler le soir, c'est vrai que quand on n'avait pas de chauffage, on avait tendance à aller rapidement au lit on va dire et euh, de remettre le travail toujours à plus tard, bah là du coup on n'a plus d'excuses maintenant <rire> pour se mettre en mode lit, bah, c'est très simple et en fait on a une petite technique pour que ce soit très rapide la technique en fait c'est qu'on a un surmatelas derrière du coup bah, quand on le déroule On se retrouve avec le lit qui est déjà fait, il y a déjà tous les draps, il y a même la couverture. Donc en 10 secondes chrono, même pas, on a un lit qui est fait. Et euh, on gagne pas mal de temps comme ça, et en plus c'est vachement confortable. Pour replier, bah, c'est opération inverse. On plie en 3, tout simplement. Hop. Et on utilise les coups claques. Et le lit est fait. Et en fait comme ça on gagne vraiment beaucoup de temps parce que... Avant, on s'embêtait à devoir mettre les draps, enlever les draps, etc., etc. Alors certes, ça prend un tout petit peu plus de place, mais euh, voilà, en termes de gain de temps et de confort, c'est vraiment le top. Et puis, euh, petite précision, oui, le lit fait 120 de large, donc euh, c'est pas énorme, mais euh, on y dort vraiment très très bien. Pour le soir, bah, on a des rideaux, alors à l'arrière, il suffit juste de les tirer, et puis sur la porte latérale, on vient juste accrocher un rideau comme ça, qu'on vient accrocher sur des tétons. Pour les portières le pare-brise, alors celui-là il vient juste se mettre avec des boutons de pression donc ça se met assez rapidement l'avantage avec ces rideaux c'est que bah, ils sont suffisamment occultants pour pas qu'on nous voit depuis l'extérieur mais euh, par contre ils laissent quand même passer un peu la lumière et euh, ça c'est cool parce que nous on aime bien se lever le matin avec le soleil pour continuer avec les couchages eh bien, en fait on a un couchage supplémentaire en haut dans le toit quand on l'ouvre euh, du coup on peut dormir à 4 en fait dans le van, 2 en bas et 2 en haut. Alors notre couchage principal, on l'a vu, hein, c'est en bas parce que c'est quand même très rapide à mettre en place. En haut on y dort quand même quelques fois quand il fait très chaud notamment, quand on était au Mexique ou en Amérique centrale, ça nous est arrivé. Euh, et puis euh, c'est vrai que maintenant aussi qu'on a changé la toile, euh, puisque la toile d'origine assez vieille et un peu déchirée. On a fait ça quand on était euh, au Québec, quand on avait passé l'hiver, on en avait profité pour euh, aussi euh, refaire le toit. Avec cette nouvelle toile, on a aussi des ouvertures sur les côtés, donc on n'a jamais encore essayé, mais euh, je pense que quand il va faire bien chaud, ça va faire un petit courant d'air très agréable. Puis dernière chose, avant de passer au côté euh, technique et euh, tout ce qui hygiène dans le van, c'est euh, bah, ce petit meuble qu'en fait on a changé il n'y a pas très longtemps, parce qu'au début, bah, on avait fait un meuble nous-mêmes, maison, sur mesure, euh, notamment pour, bah, pour mettre un peu de matériel et puis parce que euh, quand on avait acheté le van il était venu avec un petit euh, toilette chimique du coup bah, on avait euh, intégré ce toilette chimique dans ce meuble maison alors comme on s'en est plus servi assez rapidement on s'en était servi un peu dans l'est euh, des états unis quand on faisait les grandes villes euh, après ça euh, on l'a plus jamais ressorti finalement bah, on s'est dit que ce serait cool de pouvoir continuer à retourner le siège passager et gagner un peu en espace. On est euh, reparti sur un meuble plus bas, euh, ça c'était une option qui était euh, d'origine, d'époque. Bah, finalement on met quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors bah, là on n'a pas encore le, le petit coussin qui va avec, on en a pris une petite galette en attendant. Du coup bah, à l'intérieur qu'est-ce qu'on trouve bah, On y trouve un peu tout ce qui est accessoire d'extérieur surtout et puis un peu des réserves. Donc on a une réserve d'eau de, de 10 litres. On a aussi bah, le tuyau d'eau pour remplir le van avec euh, euh, des adaptateurs aussi d'eau. Les chaises de camping et l'inox qui sont super compactes, super pliables. Euh, puis voilà, rallonge électrique, etc. On a aussi, ça c'est un WC en fait, c'est un WC euh, qui, qui se compacte. On en montrera aussi tout à l'heure. Et puis euh, très important, la machette pour euh, couper les notes coco. On s'en sert très souvent. <rire> Bref, voilà, en tout cas, ça fait un sacré volume, on met pas mal de choses. Euh, c'est un peu, voilà, toutes les choses qui vont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est facile d'accès aussi depuis l'extérieur. Et ce qui est vraiment, vraiment top avec ça, et qui nous change littéralement la vie, c'est que 
ben, on peut retourner le siège à nouveau et puis ben, là ça nous fait euh, ça nous change totalement l'espace euh, on a vraiment euh, l'impression d'avoir gagné euh, plusieurs mètres carrés et puis ben, moi c'est personnellement c'est ma place préférée pour euh, travailler là maintenant on peut même mettre la, la petite table au milieu ouais voilà en tout cas c'est vraiment top Bon, on a bien fait le tour du van, mais on n'a pas trop parlé technique. Euh, du coup, on va parler un peu électricité maintenant. Alors, dans le van, on a deux batteries. Euh, bien sûr, il y a la batterie pour démarrer le moteur, qui est juste derrière moi, en fait, sous le siège passager, puisqu'on a un modèle essence. Sur le modèle diesel, elle est euh, dans le compartiment moteur. Et puis, bah, il y a le même emplacement, en fait, euh, sous le siège conducteur. C'est là qu'on a placé la batterie auxiliaire, puisque bah, quand on a acheté le van, bizarrement, euh, il n'y avait pas de batterie auxiliaire. Euh, du coup bah, pendant un an et demi on n'en a pas eu bon, on arrivait à s'arranger un peu mais euh, c'était un peu compliqué euh, et puis ensuite on a mis euh, une batterie euh, classique à décharge euh, profonde et finalement on a changé il euh, n'y a pas très longtemps pour euh, une batterie euh, au lithium qui fait 50 ampères alors ça nous a permis déjà de gagner un peu en autonomie et puis euh, aussi en poids elle rentre parfaitement à cet endroit là on a même la place à côté euh, pour tout le câblage etc on ne voulait pas utiliser euh, un autre emplacement que l'emplacement d'origine. C'est pour ça qu'on n'a pas mis une batterie plus grosse. Euh, parce que bah, pour nous, euh, qui sommes vraiment à l'année dans le van, c'était important de pouvoir garder le maximum de stockage possible. Et donc de ne pas avoir d'espace perdu. Du coup, on a décidé de la garder là. En plus de cette batterie-là, on a aussi une petite batterie portative qui fait aussi 50 ampères. Euh, donc on arrive quand même à avoir 100 ampères, ce qui est vraiment pas mal en autonomie. Ça nous suffit en tout cas pour travailler sur la route, etc. Euh, surtout qu'on a plusieurs moyens de les recharger. On l'a vu, on a le panneau solaire sur le toit. Alors, euh, toute l'installation solaire, on n'avait pas la place de la mettre ici. Donc, notre contrôleur MPPT, il est sous la banquette lit. Alors, on a un petit écran aussi pour pouvoir euh, voir euh, si tout va bien, euh, l'état de charge, etc. Et puis, on peut bien sûr recharger en roulant. Alors, en plus, ici, les distances sont quand même très grandes. Donc, euh, quand on roule, on recharge bien la batterie, c'est pas un souci. Puis, la dernière façon de recharger, euh, on l'a vu, on a une petite prise électrique à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi rajouté un chargeur de batterie euh, qui est branché sur cette prise. Euh, donc du coup bah, quand on se branche dans un camping ou autre ça nous charge aussi notre batterie auxiliaire alors bon même si on s'en sert pas souvent euh, ça peut quand même être utile cette batterie auxiliaire elle nous sert à alimenter vraiment tous les équipements euh, qui sont dans le van donc euh, aussi bien la pompe pour le robinet d'eau que le frigo euh, que le chauffage euh, que les diverses prises USB qu'on a vues et puis aussi bah, ça nous permet d'alimenter nos appareils électriques via un inverteur et puis bah, pour ça on, on l'a un peu intégré on va le voir l'inverteur en fait ce qu'on a fait c'est qu'on l'a intégré dans ce meuble entre le réservoir et euh, le rangement qui est ici il y a un espace un peu perdu ça espace technique où il y a notamment bah, tous les, les tuyaux d'eau qui vont vers le réservoir qui est un volume qui est quand même assez important et euh, du coup on a intégré l'inverteur là dedans il chauffe pas parce que le volume est suffisamment important pour que ce soit ventilé et euh, ça nous a permis de faire en sorte de pas avoir un inverteur quelque part ailleurs et d'avoir quand même un espace qui reste clean d'origine ici on a des prises qui sont reliées à la prise extérieure et un fusible et ce qu'on a fait bah, on on a maintenant quatre prises, on a toujours les deux prises qui sont reliées à l'extérieur et puis les deux prises d'en dessous c'est pour l'inverteur donc du coup il est totalement invisible alors oui on a les petits adaptateurs parce que bah, c'est un van américain donc on a des prises américaines et tout est en 110 volts aussi alors heureusement bon maintenant tout ce qu'on branche euh, comme appareil dessus marche en 110 ou 220 donc pour ça on n'a pas trop de soucis à se faire et pour l'activer ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un tout petit interrupteur juste ici donc on a juste à passer la main et là l'inverteur se met en route l'idée c'était vraiment euh, d'avoir le moins d'impact possible finalement sur tout le mobilier sur tout le van que toutes les améliorations modernes qu'on a pu faire elles se voient le moins possible et on l'a vu par exemple avec la boîte à gants aussi et, euh, et aussi bah, de réutiliser tous les trous les espaces euh, qui étaient déjà là euh, pour que ça se voit vraiment pas du tout et qu'on garde un, un côté un peu d'origine euh, le but aussi ouais, c'est d'avoir quelque chose qui soit suffisamment euh, clean qui n'est pas plein de matériel rajouté un peu de partout avec des câbles qui sortent et euh, des inverteurs collés Forcément, après cette petite visite, on se demande où est la douche. Et bien, en fait, ça se passe dehors. Donc ça, c'est la version de luxe de la douche, euh, avec la petite tente de douche de seconde euh, Keshua, 
qui est euh, très agréable pour se protéger de la brise euh, matinale, n'est-ce pas Ou des regards indiscrets. Mais bon, niveau regard indiscret, euh, ça va, on est assez tranquille de ce côté-là. Euh, c'est vrai que la douche, c'est en toute saison. Donc, euh, bon, quand il fait frais, on est quand même bien content de se mettre euh, à l'abri. Alors, au début, on avait la fameuse poche de douche solaire, la petite poche noire qui est censée euh, chauffer au soleil. Euh, mais bon, qui est jamais chaude et euh, qu'on accroche en hauteur pour avoir de la pression sauf qu'il n'y avait pas vraiment de pression donc euh, c'était pas top selon nous euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé ce petit système là en fait euh, bah, c'est une douche qui marche sur 12 volts alors on a un petit pommeau vraiment comme à la maison et puis on a euh, une pompe immergée donc qu'on met nous dans un de nos bidons et, euh, et donc euh, vu que c'est alimenté en 12 volts on appuie sur un petit bouton et on a l'eau qui sort sous pression ici alors on peut même régler le débit et puis euh, bah là, comme on est un peu loin du van, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est branché sur notre petite batterie portative. Donc du coup, c'est super pratique pour ça aussi. Et pour avoir de l'eau chaude, donc, bah, alors soit on laisse le bidon noir au soleil quand il fait vraiment très chaud, ça marche un peu. Mais euh, sinon, on verse la moitié du bidon dans une grande casserole qu'on fait bouillir. Et puis, bah, on remet l'eau chaude à l'intérieur. Et du coup, ça nous fait la température idéale pour prendre une douche. Donc ça, c'est vraiment pour la douche. Après, euh, au quotidien, tous les matins, vraiment, c'est la petite toilette de chat dans l'évier du van. Mais bon, ça, c'est un peu euh, la contorsion, personnellement, pour moi. J'en mets un peu partout, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour répondre à la question favorite des Français, qui est, pour les toilettes, comment faisons-nous Et bien, tout simplement, 99,99% ,99 du temps, ça se passe en pleine nature. L'idée c'est de chercher un endroit relativement calme, plutôt sympa, éloigné de tout et de tout le monde, avec une jolie vue de préférence, ça peut être un petit bonus, loin de toute source d'eau, donc c'est-à-dire d'un étang, d'une rivière ou autre. On creuse un trou, <rire> on fait ce qu'on a à faire dedans, et on rebouche le tout, sans y laisser son papier toilette, on le ramène avec soi, c'est super important, et bien sûr on ne le brûle pas non plus, parce que les risques de feu sont bien trop importants. Alors comme disait Eric, c'est vrai qu'au début, on avait un WC chimique, qui nous servait essentiellement lorsqu'on était en ville et uniquement aussi je précise parce que c'est vraiment très 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 important pour la petite commission sachant que le reste ne me concerne pas puisque comme toute femme je suis une princesse donc ces choses là n'existent pas <rire> mais il est vrai qu'un WC dans un van aménagé ça peut être pratique c'est demandé à certains endroits on se rappelle par exemple au Guatemala lorsqu'on avait dormi ben, sur eux une aire de police, il fallait absolument avoir un WC avec soi. Donc pour ça, afin d'avoir une solution à l'intérieur du van mais qui prenne quand même moins de place, on a ceci. Oui, 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 là-dedans se trouve bien un WC qui se monte en fait. Et puis à l'intérieur, on met un sac compostable qui est vraiment très étanche. On fait ce qu'on a à faire dedans, on referme le tout et puis on peut le jeter à la poubelle sans problème. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour de Popo. Ouais, en tout cas, il a bien changé. Parce que c'est vrai que lorsqu'on l'a acheté en 2015, il n'était absolument pas comme ça. On l'a pris et on est parti directement sur la route. On n'avait rien fait, si ce n'est un peu de ménage quand même. Bon, faut dire qu'en même temps, on était parti juste pour quelques mois. C'était... Euh... L'idée c'était de faire un long road trip euh, de grandes vacances, donc les besoins étaient vraiment tout autres si on compare à maintenant. Et puis finalement bah, ce road trip est devenu un véritable mode de vie avec des besoins qui ont évolué puisqu'on voyage avec, mais on vit avec et puis on travaille aussi euh, dans le van. Ouais, mais je pense que maintenant le maître mot clairement c'est euh, l'autonomie, c'est ce qui a un peu guidé le choix de, du ravou de tous ces accessoires que ce soit bah, pour la, les batteries par exemple. Où, euh, bah, vu qu'on travaille maintenant, comme disait Johanna, euh, sur la route, euh, forcément on a besoin de plus d'autonomie de ce côté-là. Euh, et puis après aussi l'envie de toujours vouloir aller plus loin, donc euh, bah, plus d'eau, plus d'essence, donc euh, bah, tout ça, il faut, faut bien le mettre quelque part. C'est un, un peu vraiment ce mot-là qui, qui a guidé en tout cas notre choix là-dessus. Ouais. Et toutes ces longues discussions à propos de chaque équipement et du moindre petit trou qu'on pourrait faire dans le Bon après c'est vrai que des fois aussi, en parlant du véhicule en lui-même, on se pose la question de est-ce que ça serait pas mieux un véhicule plus grand Mais finalement on revient toujours à Popo parce que c'est vrai que même si euh, bah, le volume est assez petit, il nous convient. En tout cas, euh, nous on a trouvé euh, notre rythme et aussi on a un balai en fait qui s'est vraiment mis en place dans le van. C'est-à-dire que tous les matins, bah, chacun sait ce qu'il a à faire, on range tout, on sait aussi quand est-ce qu'il faut laisser un peu plus d'espace à l'autre. Ouais, après c'est vrai que le van en fait il est vraiment tel qu'on le voit là euh, en permanence. Parce que bah, dès lors qu'on qu sort un objet, 
euh, qu'on sort deux trois choses euh, rapidement c'est un peu, un peu anarchie, anarchie hein, <rire> pour pas dire autre chose du coup euh, ouais on, on essaie vraiment de le laisser le, le plus clean possible ouais. bah aussi bien pour nous et puis aussi bah, du fait d'avoir beaucoup de, de fenêtres <rire> beaucoup de vitrages finalement bah, tout l'intérieur toute notre maison est visible depuis l'extérieur donc c'est vrai que quand on s'arrête pour faire des courses ou autre bah, on voit tout de suite ce qui se passe dedans et le fait bah, voilà, de laisser vraiment tout clean qu'il n'y a absolument rien qui dépasse bah, je pense que ça se joue aussi sur le fait qu'on n'ait jamais eu de problème bah, depuis le temps qu'on est sur la route je sais pas si c'est que ça en tout cas je me dis que ça y participe un petit peu et on croise les doigts pour que ça continue <rire> ainsi mais c'est vrai que ben, avoir un véhicule plus grand certes ça serait des fois un peu plus spacieux mais dans cette idée de vouloir toujours aller plus loin et de ne pas être limité je pense qu'on serait bloqué avec un véhicule plus grand en tout cas dans notre façon nous de vivre et de voyager ben, sur la route et dans notre façon d'explorer aussi les endroits qu'on qu découvre le fait d'avoir un petit véhicule ben, ce van fait que ben, on passe partout il est assez compact il est assez haut il a une bonne garde au sol donc et puis un bon empattement ce qui fait que voilà il est très maniable et pour ça ben, je pense que on le garde <rire> voilà bon je pense qu'on n'a rien oublié euh... Peut-être enfin, si, un si, peu, en fait, je, je pense pas. que si on a dû oublier beaucoup de choses. Donc euh, voilà, bah, n'hésitez pas à nous poser des questions euh, en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Enfin, on y répondra dès qu'on aura du réseau ouais, surtout. Voilà. <rire> et puis là, bah, on va re-ranger tout ça et on va continuer vers de nouvelles aventures. Bon, maintenant que vous avez vu qu'on a une chambre d'amis, on vous embarque Ah, et tous les petits bobos que l'on peut voir là ou encore là, c'est pas nous, hein. c'était déjà là quand on l'a acheté. <rire>